முயற்சி செய்தால் இந்த உலகில் முடியாதது எதுவும் இல்லை சாதிப்போம் சாதனையாளராய் மாறுவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் சீவா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஓஏ கோர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா மெமரி பற்றி பார்த்துடலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் யூனிட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் மெமரி யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டில் தான் இதோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸாக தான் சரிங்களா இந்த டேபிள் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா மெயின் மெமரி ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் அப்போது பிட் அப்படிங்கிறது பயனரி டிஜிட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பயனரி டிஜிட் இஸ் லாஜிக்கல் ஜீரோ அண்டு ஒன்றை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு நிபிள் குரூப் ஆஃப் ஃபோர் பிட் இஸ் கால்டு நிபிள்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பைட்டு எ குரூப் ஆஃப் எயிட் பிட் இஸ் கால்டு பைட்டு அதாவது நாலு பிட்ஸ் சேர்ந்தது தான் நிபிள் ஒரு நிபிள் சரிங்களா அப்போது எயிட் பிட்டு சேர்ந்தது தான் ஒரு பைட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைட்டு தான் வந்துட்டு ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் சரிங்களா அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டேட்டா ஐட்டம் ஆர் அ கேரக்டர் அதை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிலோ பைட் அதாவது கேபி அப்படிங்கிறது அப்போது ஒரு கேபி அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒன் கேபி மெகா பைட் எம்பி ஒன் எம்பி அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட் சேர்ந்தது தான் ஒன் எம்பி ஜிஹா பைட் ஜிபி ஒன் ஜிபி அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட்டுக்கு ஈக்குவல் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ப்ரைமரி மெமரி இஸ் கம்ப்யூட்டர் மெமரி அதாவது கம்ப்யூட்டரால் டேரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணப்படுற மெமரி எதுனா அது ப்ரைமரி மெமரி தான் இதை வந்துட்டு நம்ம மெயின் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ராசஸரை எதுக்கு அலோவ் பண்ணுதுன்னா அதாவது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி அதர் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண ப்ராசஸரை இது வந்துட்டு அலோவ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாஸ்லாம் டெம்ப்ரவரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க மெமரி லொக்கேஷனில் டேட்டாஸ்லாம் டெம்ப்ரவர்லி ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா அப்போ ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் இஸ் த கம்போனண்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் இப்போது கரண்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு ப்ரோக்ராமோ இல்லை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோ வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு டேட்டாஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி மெமரி ரேம் ரோம் சரிங்களா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ரேமில் எஸ் ரேம் டி ரேம் ரோமில் பி ரோம் இ பி ரோம் இஇ பி ரோம் மூணு இது இருக்குது சரிங்களா ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இது எதை கண்டெயின் பண்ணுதுன்னா ஒன் ஆர் மல்டிப்புள் மெமரி மாடல்ஸை கண்டெயின் பண்ணுது அதை இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் எல்லாம் டெம்ப்ரவரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ரேமை நம்ம ஒலைட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டரில் நம்ம வந்துட்டு டேட்டாஸை கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா திடீர்னு சட்டோன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த டேட்டாஸ் எல்லாமே எரேஸ் ஆயிரும் அதனால தான் ரேமை நம்ம வந்துட்டு ஒலைட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேரை லான்ச் பண்ணுறோம் அப்போ then it is loaded into RAM. Next, ROM. Read only memory. இதை வந்துட்டு நம்ம ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் முக்கியமான ஒன் மார்க் நோட் பண்ணிக்கோங்க எதை ஸ்டோர் பண்ணிக்குது அப்படின்னா சம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்குது எதுக்காக டு ஆப்ரேட் த பிசி பிசி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராம்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது ரோமில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ ப்ராசஸர்னால் ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நம்மளால் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது அதில் ரைட்லாம் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ ரோம் அப்படின்னா ரீட் ஒன்லி மெமரி நெக்ஸ்ட்டு பி ரோம் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இந்த மெமரியில் நம்ம டேட்டாஸை ஒரு தடவை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது எப்போவுமே அப்படியே தான் இருக்கும் சேஞ்சஸ் ஆகாது சரிங்களா அட் த சேம் டைம் 
கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு ஷட் டவுன் ஆனாலும் அந்த கண்டென்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் பி ரோமில் சரிங்களா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரியில் அடுத்து இபி ரோம் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எரைசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி இந்த மெமரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் எரைசும் பண்ண முடியும் பை எக்ஸ்போசிங் இட் டு அல்ட்ரா வயலட் லைட் சரிங்களா அப்போது அல்ட்ரா வயலட் லைட் வந்து கிளியர்ஸ் இட்ஸ் கண்டென்ட் அதோட கண்டென்ட்டை கிளியராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுறதும் இதில் பாசிபிளாக இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இஇ பீரோ இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கலி எரைசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி இதுவும் இபி ரூம் மாதிரி தான் ஆனால் இது கண்டென்ட்டை எரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுன் ஆச்சுன்னா அந்த டேட்டாஸ் நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா இது எப்படின்னா ஃப்ளாஷ் மெமரி மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் நம்மளால் டேட்டாஸை ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் எரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் மெமரியை விட ஃபாஸ்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் தான் இது ப்ராசஸருக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்டான ஆக்சஸை வந்துட்டு கொடுக்குது அதனால் டேட்டாஸை வந்துட்டு நம்ம ரீட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ரைட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி குயிக்காகவே அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் ரீட் ஓன்லி மெமரி ரோம் ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஃப்ளாஷ் மெமரி கேட்சி மெமரி ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜில் ரெண்டு மெயின் டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று என்ன ரோம் இன்னொன்று ரேம் ரோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒலைட்டைல் மெமரி ரேம் ஒலைட்டைல் அதாவது நம்ம முன்னாடி பார்த்தது இங்கே இந்த ரெண்டு பேராகிராஃபில் ஷார்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நம்ம ரோமையே நான் ஒலைட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு சட்டோன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேட்டாஸ்லாம் அப்படியே இருக்கும் எரைஸ் ஆகாது அதனால் நம்ம வந்துட்டு ரோமை நான் ஒலைட்டல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ரேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டாஸ் கொடுக்குறப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க டேட்டாஸ் எரைஸ் ஆகிரும் அதனால் நம்ம ரேமை ஒலைட்டல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லிமிட்டட் இன் சைஸ் அதோட சைஸ் எப்படி இருக்குது ஒரு லிமிட்டாக தான் இருக்குது க எதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ செகண்டரி ஸ்டோரேஜை கம்பேர் பண்ணுறப்போ சரிங்களா இப்போயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிசியில் ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது அதோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபோர் ஜிபியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிடிஆர் ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்கள் டபுள் டேட்டா ரேட் இது என்ன பண்ணுது டேட்டாஸ் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது டு யூஸிங் கிளாக் சிக்னல் சரிங்களா இதை நம்ம இன்னும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டபுள் பம்ப்டு டியூஎல் பம்ப்டு அண்டு டபுள் டிரான்சிஷன் அப்படின்லாம் நம்ம வந்துட்டு டிடிஆரை சொல்கிறோம் சரிங்களா த டேர்ம் டாகுள் மோடு அதாவது இது எங்கே யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நேண்ட் ஃப்ளாஷ் மெமரியில் டாகுள் மோடு அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் மீடியா அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ஆர் ரிமூவபிள் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் இன்சைட்லேயே கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கிறது லைக் லைக் ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நம்ம இப்போது கம்ப்யூட்டரை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அது கூடவே நம்மளால் ஸ்டோரேஜ் மீடியமையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அந்தளவுக்கு அது போர்ட்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி டிவைஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டோரேஜ் ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் மீடியா டிவைஸ் அதாவது அது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்குள்ளேயே இருக்கும் டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் லைக் எதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ட்ரைவ்ஸ் ஆர் ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அட் த சேம் டைம் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்ங்கிறது வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படலை 
சரிங்களா அதாவது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் ரிப்பேர் ஆகுது இல்லை எதோ தேவையில்லை அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம வந்துட்டு அதனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஒரு ப்ராப்பரான டூல் கிட் இல்லாமல் நம்மளால் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமை ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்போது அதுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஜினியர் தேவை அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்துட்டு ஸ்டோரும் பண்ணுறோம் அப்போது ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் சரிங்களா இன்டர்னல் ஃப்ளாஷ் மெமரி எஸ்எஸ்டி ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்க் யூனிட்ஸ் ஹெச்டிடி ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் வர்றப்போ அது ஒன் வேர்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மெமரி அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரேம் ரோம் ரேம் ரோமில் இருக்க டைப்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் பேலன்ஸ் இருக்க இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி சிடி டிவிடி இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இனி அடுத்து வர பதிவுகளில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக